Hello, good evening. Good evening, system. Good evening. Net to problem and yet under acquired Kindle. Ah, yes, sister. It's on the Nalek on the internet in the Prussian army. I put under the lap. Sister, the under no one I keep it in the eco by ingrate to wedding sister. Welcome, hello. Ah, We are in our last and final session. Okay, hello. Okay, welcome, sister. Okay, okay. After this session, we have a problem with the net disconnect. We have a technical problem with the BSN connection. Okay, we have the last session. We have a the class in the last session. We have a class in uh, theory or class, we uh, by mistake, we the same day. I don't know the last session. We have a theory, 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 we have a that's why we discuss life skills development. So, what is life skills? What is the types of core life skills? That's why we critical thinking. Critical thinking it is the ability to analyze information and experience in an objective manner. What is critical thinking? What is your understanding about the critical thinking? Not simply thinking, critical thinking. Hello? 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 Ah, <laughs> okay, and then critical, <laughs> critical thinking. Um, what do you guys think? Okay, I'm not sure if 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 I'm not important life skill and life skill critical thinking and other objective item guiding the Kandam and Slaki answer a little Chindika, critical thinking. Creative thinking. It is an ability that helps us to look forward beyond our direct experience and address issues in a perspective which is different from the obvious or the known. It adds novelty and flexibility to the situation of our daily life. Creative thinking, what is our understanding? 
ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൽ നമ്മളെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഏതാണോ ശരി അതിനെ അതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ അതിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ സ്വയം പരിശ്രമിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ആക്ട് ആയൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്കറിയാം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ പലതും ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അവനവൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അത് ഈവൺ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു അഡൽറ്റ് മീൻസ് അഡോൾസെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ അഡൽറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഹാവി മെയ്ഡ് ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻസ് Uh, choosing the one which is the best suited following it through the process again till a positive outcome of the problem is achieved uh, problem solving adine uh, ethavum best aayittulla reethiyile pala reethil namukku oru problem venengi solve cheyya pala reethil appo adine ethavum best aayittulla reethiyile solve cheyanulla kadiv oru vyaktide kadiv interpersonal relationship namukku ariyam inna interpersonal relationship ethavum important aayittulla oru kaaryana it is a skill that it helps us to understand our relations with others and relate in a positive or reciprocal manner with them it helps us to maintain relationship with the friends and family members in pala kutigalile namukku kaanan sadhikkunna oru kaariyana oru proper interpersonal relationship sadhikkunnilla pannulla pala kaaranangal undavu onnu nammude family thanne matte other siblings illathathu kondu thanne oru proper communication ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ലേണിങ് കിട്ടുന്നില്ല പാരൻസിനായാലും പാരൻസിനോടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയാലും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ടൈം കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇന്ന് പിന്നീട് അവരുടെ അഡൽറ്റ്ഹുഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വള വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യം ഇറ്റ്സ് ആൻ എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് ആർസെൽസ് ബോത്ത് വെർബലി ആൻഡ് നോൺ വെർബലി ഇൻ ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനർ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എബിലിറ്റി വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ഇമോഷൻസ് ഇൻ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ആർസെൽസ് ആർ ബീങ് അവയർ ഓഫ് ഹൗ ഇമോഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആൻഡ് ബീങ് ഏബിൾ ടു റിസ്പോണ്ട് ടു ഇമോഷൻസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി അതായത് ഈ ക്യൂ ഇമോഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ Uh, ability to understand our own emotions and manage it uh, appropriately and then ability to understand others uh, emotions coping with the stress uh, uh, stressful situation vaayittu adjust cheyanayittu cope up cheyanulla ability uh, self awareness includes our recognition of uh, of ourselves our character life skills training strengths and weaknesses desires and dislikes അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്താണ് വോട്ട് ഐ ആം വോട്ട് ഇസ് മൈ എബിലിറ്റി മൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈ സ്കിൽസ് ടാലൻസ് എന്റെ ഡിസ്ലൈക്സ് ആൻഡ് ലൈക്സ് വീക്ക്നെസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എംപതി ഐസ് ആൻ എബിലിറ്റി ടു ഇമാജിൻ വോട്ട് ലൈഫ് ഇസ് ലൈഫ് ഫോർ അനദർ പേഴ്സൺ ഈവൺ ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് വി എന്നാണ് എംപതി സോ ഇതാണ് ലൈഫ് സ്കില്ലിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഇനി കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ലൈഫ് സ്കിൽസിനെ ഒക്കെ ഒരു മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് തിങ്കിങ് സ്റ്റേജ് സ്കിൽസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ മറ്റ് കോഴ്സിലും മറ്റ് സെഷനിലും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അതിൽ ഏറ്റവും പറയുമ്പോൾ ലൈഫ് സ്കില്ലില് ലൈഫ് സ്കില്ലായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ തിങ്കിങ് സ്റ്റിൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് അതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് സോഷ്യൽ സ്കില്ലിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് Uh, raising self confidence and building self esteem self confidence self esteem ondengilana self confidence undavu interpersonal relationship
negotiation skills, coping with the stress and emotions, assertiveness training, deal with the peer pressure, and learn to say no to oneself and others. Number skills are the key. Number kind of thinking skills, problem solving. And then we can do. Then there are three main aspects to problem solving. It is goal directed. Any other problem solving, ah, sadhya. I mean, the goal directed idea. It requires the use of cognitive process. Means thinking, reasoning, a memory rather than automatic process. Reflex or insight. And ah, logically, that rationalized thing is that man's lucky kind of when a problem solving. Problems arise when the solver lacks. Some relevant knowledge or ability to produce an immediate solution. Okay, emotion. Another important thing to learn is that if you are in a problem, if you are in a problem, solve it. And after that, you have to intellect and work on it. Goal setting. Uh, a particular goal setting is another one of the important things. Uh, setting it is not just a random idea. Specific kind of goal setting is another one of the things. Advantages of setting goals are in the kyan. Goals focus attention towards goal relevant activities and away from goal irrelevant activities. Relevant actual activities are uh, connected to the uh, goal setting and so on. Goals uh, serve as an energizer. Higher goals will induce greater effort, while low goals induce lesser effort. Goals affect the persistence. Uh, goals activate cognitive knowledge and strategies, which allow us to cope up with the situation at hand. And a goals set the end of the la advantage. Decision making, time management, that we have already seen. Social skills, uh, self awareness, and building a strong self confidence. Self awareness, undangil ana self confidence tunda. Yolo karna, pala poorum kutigal k. Tunda sa ani gilim. Avena avena ekur chulla, mere proper awareness. Chalpa mere negative atla awareness na yeh na good and bad, and not loved and na kulle do awareness aana engila. Jese ata mere self confidence thado tunda gila. Correct. जस्टर्सो As important as spoken words, and may also leave a great impact on the listener. Uh, in the first part, we simply we know what is uh, effective communication skills, listening and speaking skills. And in any relationship, we know that we have family, we have a parent-child relationship, we have a couple's uh, relationship, we have a peer group or. Uh, um, Colleagues, either relationship with our colleagues, in listening and speaking skills, or the correct way to them to communicate. Because when a child is saying something, they are not necessarily going to understand. They are observing something. They are really meaning, meaning something. They are not listening something. All that, 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 Stress increases. Yeah, but if our age and all the different people are facing, then they are going to have a car or something. But there are all the life skills that we have to learn. Even though we are not able to better at it, all the personality development is necessary. So, for this, adolescence, for this, all the different skills, all of them are all training for them. All of them are not able to do. प्रत्येक
ഹലോ സെൽഫ് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് ഉറപ്പായിട്ടും ആ സെൽഫിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യമുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അവരുടെ സംസാരം എപ്പോഴും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഐ ടു ഐ കോണ്ടാക്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവര് മറ്റുള്ളവരെ അവനവന്റെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ടും അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രമിക്കും പിന്നെ അവരുടെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചും അവര് ബോധവാനായിരിക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് അവരുടെ നെഗറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവര് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും റെഡി ആകും അവരുടെ നമ്മൾ അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇത് ഐ കോണ്ടാക്ട് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ആൻഡ് ഫേസിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാനായിട്ടും സംസാരിക്കാതെ <laughs> 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 എന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് എന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നെഗോഷിയേഷൻ സ്കിൽസ് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി ഡീൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ഇറ്റ് സോ ആസ് ടു നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ഗിവൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഓണിങ് ദീസ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് പോളിഷ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മെന്റൽ വെൽബീങ് ബൈ അലോവിങ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് അസർട്ടീവ്നെസ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ലേണിംഗ് തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിന്റെ പറയാം പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് ദ ഫോളോയിങ് ഫൈവ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഫോം ദ ഫ്രെയിം വേൾഡ് ടു റിസോൾവ് എനി പ്രോബ്ലം ഇസ് എ സ്റ്റോപ്പ് തിങ്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ആക്ട് റിയാക്ട് എന്താണ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും പ്രോബ്ലം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാതെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്യാനും റിയാക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രോബ്ലംസ് എന്താ പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കില് അതിൽ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഈസ് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഫോമുലേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഏതൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം വാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ട്രൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്കമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും ഗോൾ സെറ്റിംഗ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗോൾസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് ആണ്ട് രണ്ട് ലോങ് ടേം ഗോൾസ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ് ആ ഐഡന്റിഫൈ യുവർ ഗോൾ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡൗൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൂ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഗോൾസ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് ലോങ് ടേം ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം 
ഇനി അതിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ഗോൾസ് എന്താ പല ചിലപ്പോ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പല ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടാവും പക്ഷെ ഏറ്റവും അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഏതാണ് ഗോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ യുവർ ഗോൾ എന്താണ് ഗോൾ എനിക്ക് എനിക്കൊരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്ത് എഞ്ചിനീയർ എന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പൊ അവരുടെ ഗോൾ അത് സ്പെസിഫിക് ആണോ റിയൽ ആണോ ജെന്യൻ ആണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സെറ്റിംഗ് സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് ഇൻ ദ കി സ്മാർട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവാലുവേറ്റ് ദെൻ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് നീഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ ചോയ്സസ് ദറ്റ് ബി മേക്ക് ആർ ഫോറസ് ടു ബി ഫേസ്ഡ് സം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റിമൈസിങ് This is the strategy of choosing the best possible solution to the problem. Discovering as many alternatives as possible and choosing the very best. When we have a problem, we have a problem with a problem. 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 Satisfying in the strategy, the first satisfactory alternative is chosen rather than the best alternative. And we have to optimize the possible solution. And we have to optimize the possibilities. Possibilities maximum optimize. And we have to do the best alternative. And we have to do the best alternative. ജി that of the pessimist the worst possible outcome of each decision is considered and the decision with the highest minimum is chosen avaru onnu illathathinum veda ullathu endu ethum minimum aayittu endekil enikku achieve cheyan sadhikkunnadanu ivide uddheshikkunnu and time management skills uh, make a to do list prioritize a to do list maintain an activity log take with your tendency to uh, procrastinate procrastination namak ariyam sadharana reethile pala kutigalilum thanne kaanaanulla oru kaaryama steps in learning social skills uh, self awareness some simple steps endana uh, self awareness aware cheyanayittu uh, establish a baseline of your strength and negatives namak thanne പലപ്പോഴും നമ്മളെ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഒരു പക്ഷെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ മറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് അതിൽ ആക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അവയർ ആവേണ്ടത് എന്താണ് എനിക്ക് എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് അവയർ ആവാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക സെറ്റ് എ ഗോൾ മീൻസ് പേഴ്സണൽ സോഷ്യൽ അക്കാഡമിക് വൊക്കേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ പ്രോഗ്രസ് യൂട്ടബിളി റിവോർഡ് യുവർ സെൽഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇവാലുവേഷൻ ഫേസിംഗ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് റാദർ ദാൻ ഓൺ യുവർ വീക്ക്നെസ്സസ് റിമൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ഫോർ പാസ്റ്റ് സക്സസ് നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും പക്ഷെ കുറെ നമ്മള് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക പാസ്റ്റ് ലൈഫില് ചെറുതോ വലുതോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സക്സസ്ഫുൾ ഇവന്റ്സിനെ ഓർത്തെടുത്തിട്ട് സെൽഫ് എസ്റ്റീം മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടേക്ക് റേസ് യു സെൽഫ് ടോക്ക് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് വിഷ്വലൈസ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സക്സസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന വഴിയായിട്ട് അതായി തീരാനായിട്ട് 
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ടെൻഡൻസി മാറും എന്റെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ടു ഡെവലപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻസറിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ യേഴ്സ് ആൻഡ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് ദ വാണ്ട് വെതർ ഐ വാണ്ട് ആണ് ഹൂ വിത്ത് ഹൂം വാട്ട് ഹൗ ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ നല്ലൊരു ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടു സസ്റ്റെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മേക്കിംഗ് മ്യൂച്വൽ കോംപ്രമൈസസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡോളസൻസ് ഷുഡ് ഓൾസോ ലേൺ to adjust to other people as per the needs and to modify them steps in learning uh, negotiation skills uh, many many times we face situations and events that we could not ex- expect or predict or feel and prepare to handle it is in this situation that negotiation skills come handy this skills as the term itself suggests in every one to negotiate from the environment the best possible alternative that the above first is from emotional breakdown or stressful situation engane handle cheyana and handle cheyan sadhikkum ennalana ennalana main cheyan alle copy with stress and emotions page number 28 21 le kaana sathya influencing influencing stress tolerance level support and actual sense of control attitude and outlook preparation and knowledge of resources needed and available okay uh, coping strategies that would enable us to deal more effectively with our problems and the character of coping strategies number um kandathan alengil apply cheyana sadhya this can be divided as follows in page 22 ilana appraisal focused uh, strategies appraisal focused strategies uh this strategies focus on modifying one's thought process and the appraisal vannal evaluate one side avana avana thanne evaluate cheyidu not only how we think about a problem the meaning and to value we attach to the goal or how we distance ourselves from the problem adine namme appraise cheyid evaluate cheyid aa vendor edile adine solve cheyanulla kariyo means and solve cheyidu adavayittu pop up cheyana nanu sadhyam problem focused strategies idinathu ee strategy il we focus on the problem uh, not how we think what we are thinking anulladalla uh, what is the problem focus on the problem emotion focused strategies ചില സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇമോഷൻസ് അവർക്ക് സപ്രസ്ഡ് ഇമോഷൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരിക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കാൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇത് അസേർട്ടീവ് ആയിരിക്കാൻ അസേർട്ടീവ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അസേർട്ടി വരെ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടി ആയാലും പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിലും ഒരേപോലെ യെസ് പറയേണ്ട അടുത്ത് യെസ് പറയാനും നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറയാനും അവനവന്റെ അവകാശങ്ങളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും
എല്ലാരും പോയ സിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഔട്ട് ആയുള്ളോ എന്തോ അറിയില്ല എനിക്ക് വന്ന ഇടിയും മഴയൊക്കെ പലയിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഔട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ മേ ബി അതായിരിക്കും ശരിയായിരിക്കും അല്ല നമുക്ക് അഞ്ചു മണി വരെ അല്ല ഏഴ് മണി വരെ നമ്മുടെ സമയല്ലേ സിസ്റ്റർ ഔട്ട് ആയി പോയായിരുന്നു അല്ലേ ആ ആയിരുന്നു സ്ട്രക്ക് ആയിരുന്നു സിസ്റ്റർ അത് അതിന് ശേഷം ഔട്ട് ആയത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ മൂട്ടില ആ ഇപ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഓൺ ആക്കിയതാണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ തെറപ്പിയിലേക്ക് വാം യൂണിറ്റ് 6 പ്ലേ തെറപ്പി നമ്മളെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ പ്ലേ തെറപ്പി പ്ലേ എന്താണ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആണല്ലോ പ്ലേ എല്ലാം അവരുടെ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് സോഷ്യൽ വെൽബീങ്ങിന് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിന് അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും അവരുടെ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് അല്ല ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് സ്കിൽസ് എല്ലാം ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് പ്ലേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് എറിക് എറിക്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴ് ഈ പ്ലേക്ക് അല്ലെ അതിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സ്കൂൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഓട്ടോണമസ് ഓട്ടോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതിലൊക്കെ കുട്ടികൾ പ്ലേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്ലേ തെറപ്പി അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രത്യേക തെറപ്പിയിലൂടെ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേ തെറപ്പി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഫ്രീ പ്ലേ വേഴ്സസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്ലേ എന്തായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തില് പ്ലേ ആണ് ഒന്ന് കുട്ടികൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവര് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്ലേ നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ നമ്മളും പല പ്ലേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം 
ഫ്രീ പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാല് വെറുതെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ അങ്ങ് പ്ലേ കളിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് ദീക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് അവരെ വെറുതെ അങ്ങ് കളിക്കാൻ വരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തുന്ന് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും പോസിറ്റീവ്സോ നെഗറ്റീവ്സ് അവരുടെ എന്താണ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നു മറ്റേ സ്റ്റെറ്റേഡ് പ്ലേയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളത് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഓരോ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതിനും ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് രീതിയും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അവർ ഫ്രീ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് നാച്ചുറൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതി എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം തന്നെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടി എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും പ്ലേ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നേരത്തെ മേഖലയെ അവരെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ എൻഗേജ് ഇൻ ദർ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ ആസ് ദ പ്ലേ ദ ഡിസ്കവർ അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേർഡ് ആൻഡ് ഷേപ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദ എക്സ്പ്ലോർ വേരിയസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആസ് ബിഗ് ഓർ സ്മോൾ വെറ്റ് ഓർ ഡ്രൈ ലൈറ്റ് ഓർ ഹെവി സ്റ്റിക്കി ഓർ നോൺ സ്റ്റിക്കി എക്സെട്രാ നമ്മളായാലും കുഞ്ഞുനാളില് കൊച്ചുനാളില് കളിച്ചു വളരെ കഞ്ഞിയും കറിയും കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ആയി കളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വില്ലേജ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നോക്കും കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അത്തരത്തിന് അതിനുള്ള ഒരു ചാൻസുകൾ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ടൗണിൽ വളരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ വളരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരം പ്ലേക്ക് ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് കണ്ടത് പക്ഷെ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുന്നു ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ കളികളുടെ സമയത്താണ് സാധാരണ പറയും കളി ഒരു വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികളൊക്കെ അവര് അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് കളികൾ ഫുട്ബോളോ ബാസ്കറ്റ് ബോളോ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോഴായാലും അവരുടെ റിയൽ സ്പിരിറ്റ് അവരുടെ റിയൽ ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിയൽ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇമോഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ കൊച്ചായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ ഈ പ്ലേ ഒത്തിരിയധികം സഹായിക്കുന്നു ദൻ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ലാംഗ്വേജ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ വളരുന്നതിനേക്കാൾ അഡൽറ്റിൽ ഒരു അഡൽറ്റിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളെ പെട്ടെന്ന് ലാംഗ്വേജ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതിയിൽ കളിയിലാണ് അവർ കൂടുതലും ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് സാധിക്കുക ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാധ്യമാണ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ പഠിക്കുന്നു ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലേ ഓൾസോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലേ എന്താണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലേ പല സ്റ്റേജിലും കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റേജസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതും അതിന് പിന്നീടുള്ള ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലും ആ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ പ്ലേ കുറിച്ചാണ് കണ്ടത് ഇനി വാട്ട് ഇസ് പ്ലേ തെറപ്പി പ്ലേ തെറപ്പി എന്തായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പ്ലേയെ കുറിച്ചാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ്
സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്ലേ തെറപ്പി എന്ന് പറയും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പ്ലേ തെറപ്പി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാം ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജുകളിലൂടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആ ഒരു പേജ് അതായത് പേജ് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോറിലൂടെ എല്ലാവരും സൈക്കോണോളിക് പ്ലേ തെറപ്പി യൂണിയൻ പ്ലേ തെറപ്പി അൾഡ്രേലി അഡലേറിയൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയാലും പ്ലേ തെറപ്പിക്ക് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ദൻ ഹൂ ക്യാൻ ബെനഫിറ്റ് ഫ്രം ദ പ്ലേ തെറപ്പി അത് എക്സസീവ് ആങ്കർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വറിയോ സാഡ്നസ് ഫിയേഴ്സ് ബിഹേവിയർ വിച്ച് ഇസ് ഇമച്വർ ഫോർ ദ ചൈൽഡ്സ് എയ്ജ് ഫെയിലിയർ ടു ലേൺ ഓർ അതർ സ്കൂൾ പ്രോബ്ലംസ് ബിഹേവിയർ വിച്ച് ഇന്റർഫിയേഴ്സ് വിത്ത് മേക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ഈറ്റിംഗ് സ്ലീപ്പ് ഓർ എലിമിനേഷൻ പ്രീ ഒക്യുപേഷൻ വിത്ത് സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് സച്ച് ആസ് ഹെഡ് ഏക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റൊമക് ഏക്സ് വിച്ച് ഹാവ് നോ മെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടു ഫാമിലി ചേഞ്ചസ് എക്സസീവ് ഷൈനസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലേ തെറപ്പി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മീൻസ് ലെറ്റ് എസ് നാവ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ചൈൽഡ് സെന്റേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒരു പ്ലേ തെറപ്പിയിൽ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വൺ എംഫസൈസ് ഓൺ ഡെവലപ്പിംഗ് എ വാം കെയറിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അവര് ആ ഒരു കെയറിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ആ പ്ലേയർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ദൻ എംഫസൈസ് ദിസ് ഓൺ ക്വാളിഫൈഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് കുട്ടിയുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് സ്വീകരി നേടിയെടുക്കുക എംഫസൈസിസ് ഓൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പെർമിസീവ്നെസ് ഫോർ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ദൻ എംഫസൈസിസ് ഓൺ ബീങ് സെൻസിറ്റീവ് ടു എ ചൈൽഡ്സ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദം ഇൻ എ മാനർ ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ദൻ എംഫസൈസിസ് ഓൺ ദ ചൈൽഡ്സ് കെപ്പാസിറ്റി ടു ആക്ട് റെസ്പോൺസിബിളി ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഹിസ് എബിലിറ്റി ടു സോൾവ് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് Uh, emphasizes on allowing the child to lead in all areas and emphasizes on the therapist not to hurry the therapy process emphasizes on establishing only those limits that help a child to accept responsibilities then uh, unit 7 training parents of children adolescents with disabilities ഡിസബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ളവർ ചിൽഡ്രൻ്റെ പാരൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് അവരെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പാരൻസ് തന്നെയാണ് പാരൻസിന് വേണ്ടത്ര ഒരു ഗൈഡൻസ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻവോൾവിംഗ് പാരൻസ് ഇൻ ദ കെയർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓർ അഡോളസൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ബി കാൻ ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ് ഓൺലി ഇൻ ദ നൈൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് നോ പാരൻസ് ആർ ഏബിൾ ടു അസ്യൂം ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് വേരിയഡ് ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് റോൾ ഇൻ ദ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ദർ സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് speech and hearing uh, or visual impairment and multiple disabilities children with severe specific learning disability uh, like dyslexia and attention deficit hyperactive disorder will also be a part of this group and the uh, um, രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽസ് ആണ് പാരൻസിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് മോഡൽസ് ഓഫ് പാരൻറ് ട്രെയിനിങ് ഡൈനാമിക് മോഡൽ പേജ് ഫോർട്ടി ടു ഡൈനാമിക് മോഡൽ ഡൈനാമിക് മോഡൽ മോഡൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫോമുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ 
promise that internal factors or dynamics are directly related to how the parents will behave and carry out the parental role. Hello? Hello? Can you hear me? Yes, sister. Hello? Welcome. Yes. Hello? Welcome. Welcome, Anne. Huh. Yes, yes. Okay. Uh, dynamic model number one. Okay, thank you. Uh, parents, the only thing is, parents are not going to be able to behave. They are not going to be able to be able to be able to be able to be ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതില് കുട്ടികളെ എങ്ങനെയെല്ലാം ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഫാമിലിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ മോഡൽസ് എത്രയും നേരത്തെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും അതിന് ഇന്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കാനും പാരൻസിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ബിഹേവിയറൽ മോഡൽ അതായത് പാരൻസിന് പാരൻസിന്റെ ബിഹേവിയർ എന്തൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് Procedure of training parents of children and adolescents with disabilities. And that's what we do. Procedure. The procedure to develop an intervention program should consist of following steps. Developmental screening. Developmental screening. And this intervention is to be effective. The child must be an... Uh, at an age when developing is still occurring that is a developmental stage of the child's parents detailed assessment of family and the child individual counseling intensive training group sessions follow up this is a procedure this is a procedure Uh, unit 8 counseling for trauma and abuse in childhood ithre nerthu idil ninnu kendengilum chodikkan ini chodikkada nammal ini adutha nikku povunnane munne cover cheyanu vichcha nenu speed la povunnu trauma endanu nammal kazhinja oru session il kandu alle Hope you are remembering it. What is trauma? Psychological trauma. What is psychological trauma? It is a stressful situation. A little bit of an event happens. Is it physical? Can I ask you? Yes. Is it trauma? Is it trauma? എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തതും ഒരാളുടെ ശക്തിക്കും ഇന്റലക്റ്റിനും ഒക്കെ അതീതമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ട്രോമ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് സാധാരണ ആയിട്ട് ചെറിയ ഇവന്റ് പോലും ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ട്രോമ ആയിട്ട് തീരാം അതായത് അവിടെ ആ വ്യക്തി ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തെങ്കിൽ അതായത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് ഒരു ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു ഒരു ഇവന്റ് അത് വലുതോ ചെറുതോ ആവാം അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ട്രോമ ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ട്രോമ ആയിട്ട് തീരുക നമുക്കത് എങ്ങനെ അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി ആൻഡ് യു വെയർ അൺപ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇത് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് സംബന്ധിച്ച് സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ആവാം ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആവാം ആവാം ആറ്റ് പ്രിവെന്റ് ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഓർ എ സിംഗിൾ ബ്ലോ വാസ് എ വെരി ഇന്റൻസ് ചിലപ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാം അല്ലെ ഒരു റിജക്ഷൻ 
ഫ്രം ദ പാരന്റ് അത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ട്രൊമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് മീൻസ് ലൈക്ക് അൻ ആക്സിഡന്റ് ഓർ ഓർ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം എ പാരന്റ് ഓർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സമൺ വാസ് ഇന്റൻഷലി ക്രുവൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാരന്റ്സിന് അവർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തെ പോലെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് പാരന്റ്സിനെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവവും ഒരു ടീച്ചറും ഒരു ഫ്രണ്ടും അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ക്രുവലിറ്റി എക്സ്പീ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ബീങ് ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ഇമോഷണൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ട്രോമ പേജ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നമ്മൾ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം അതായത് ഇമോഷണൽ സിംറ്റംസ് ഷോക്ക് ഡിനയൽ ഓർ ഡിസ്ബിലീഫ് ആങ്കർ ഇറിറ്റബിലിറ്റി മോഡ് സ്വിങ്സ് ഗിൽറ്റ് ഷെയിം സെൽഫ് ബ്ലെയിം ഫീലിംഗ് സാഡ് ഓർ ഹോപ്ലെസ് confusion difficulty concentrating anxiety and fear withdrawing from others feeling disconnected or numbness physical symptoms of trauma insomnia or nightmares being startled easily racing heartbeat aches and pains fatigue difficulty concentrating edginess and agitation uh, muscle tension is a physical Uh, and emotional symptoms of trauma then at the uh, causal factors of uh, trauma and the key are the and causal factors on uh, an unstable or unsafe environment sexual physical or verbal abuse separation from a parent domestic violence serious illness neglect intrusive medical procedure bullying idile edengilokke kaaranangal oru kutiye sambandhichu ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസിന് കാരണമാകാം ദെൻ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് മീനിങ് ഓഫ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് കോസസ് ഓഫ് അബ്യൂസ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള അബ്യൂസുകളുണ്ട് കോസസ് ഓഫ് അബ്യൂസ് ഏർലി ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടൈം ടൈം ടേബിൾസ് ഇക്കണോമിക് സ്ട്രെസ് lack of social support or social resources substance abuse mental disorders belief systems the role of uh, by standards causes of abuse types of child abuse physical abuse verbal abuse emotional or psychological abuse social and economic abuse intellectual abuse spiritual abuse exploitation of children children child labor and child sexual abuse ഇത്ര ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് വളരബിലിറ്റി ഫോർ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ factors that increase vulnerability of sexual child sexual abuse in the kiana children and adolescents of single parent due to lack of adequate supervision illada varumbol sexual abuse in avare victim ava lack of education poverty parental factors means loss of job substance abuse like alcoholism drug addiction uh, mentally and physically challenged children and adolescents unloved uncared children and adolescents namukariya nammal inna nammala news lokke kaanumbol abused aayittulla kutigale itterathilulla edengilum background ullavar aayirikka anengi parents avare care cheyunnilla allengil parents inde education illatha avastha poverty avam parental factors avare job illayma allengil avare arelum alcoholic addicted aayittulla var aayirikka ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക സയൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആറ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ വാക്കിംഗ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട
refuses to participate in physical activities sleep problems or nightmares bedwetting withdrawal from family and friends unusual aggressiveness refusal to go to school ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ കുട്ടി സെക്ഷലി അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക പേഴ്സണൽ ലോസ് ആൻഡ് ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലോസ് ഓഫ് എ ലവ്ഡ് വൺ Sexual abuse and neglect uh, is another uh, point. Okay, neglect. Ne uh, what is a neglected child? In the, uh, factors associated with neglect. No. Parental figures who neglect may have been neglected or abused themselves. There is a tendency for parental figures that neglect their children to have low self-esteem, poor impulse, control and to experience anxiety or depression parents having inadequate information about the child development include including age appropriate expectations of what children may be able to do the parents may also feel overwhelmed by parenting responsibilities internal pressure often push the care caregivers to take care of their own needs while ignoring the needs of the child uh substance abuse is often associated with neglect particularly for those parents who are more self absorbed and focused on their needs rather than their child's need neglect is more often associated with the severe levels of poverty and lower educational level the external stresses may feel more extreme in single parent families as well leading a neglectful behavior families that are disorganized and socially isolated are more likely to neglect the children in their care ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കുട്ടി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പാരന്റ്സിന്റെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് പേഴ്സണൽ ലോസ് ആൻഡ് ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ലോസ് ഓഫ് എ ലവ്ഡ് വൺ uh children are very sensitive to the presence and absence of not just the physical parenting figures but also emotional caretakers appa ee oru neglect neglect feel cheyumba cheyan kaaranam onnu edengil avaru othiri snehikkuna avaru othiri trust cheyina parents inde endha parayane absence allengile avarude loss parental divorce adinna oru kaaranam aaga a direct or vicarious uh, exposure to domestic violence uh, it, it, it factors and then uh, neglect in a car number possible symptoms in children exposed to domestic violence page 61 to 62 you will watch the same domestic violence uh, ne victim aayittulla kuttigalde symptoms uh socio economic factors and safe society poverty bullying ene impact of child abuse neglect and trauma and there it is page 63 to 64 നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പല കുട്ടികള് വളർബിൾ സിറ്റുവേഷനിലെ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ലോങ് ടേം പ്രോബ്ലംസ് കോൺസിക്വൻസസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ റെഫർ പേജ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണെന്ന് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് traumatic uh, sexualization oru kutti sexually abused aayirunnathu traumatic experience aanu ennalladinde oru diagram 
അതിന്റെ കാറ്റഗറീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൈൽഡ് സെക്ഷലി അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് റിസീവ്സ് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ സെക്സ് സെക്ഷലി ആക്ടിവിറ്റി പെർസീവ്ഡ് ആസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എൻറ്റയർലി നെഗറ്റീവ് മെമ്മറീസ് ചില കുട്ടികൾ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഫക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവര് സെക്ഷലി അബ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരതിന് അവർ വില്ലിങ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ക്രിട്ടിക്കലി ഒരു നെഗറ്റീവ് മെമ്മറി ആയിട്ട് തീരുന്നു ചൈൽഡ് കൺഫ്യൂസ് സെക്സ് വിത്ത് ലവ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് കെയർ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ചില കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഇത് എന്താണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഇതായിരിക്കും എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാനുള്ള രീതി ഇതായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി അവർ പലപ്പോഴും ഇതിന് ഇരയാവാറു ഇരയാവുന്നു സെക്ഷൽ അവേഴ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ അറൗസൽ ഓർ ഓർഗാസം ഓർ കംപ്ലീറ്റ് അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഇൻറ്റിമസി ചിലരില് അതൊരു സെക്ഷൽ അവേഴ്ഷന് കാരണം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വെൻ ദ ചൈൽഡ് ഗ്രോസ് അപ്പ് ഹി ഓർ ഷി അറ്റംപ് ടു സെക്ഷലൈസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഫ്രം വിച്ച് അഫക്ഷൻ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ടെൻഡൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാവുന്നു സെക്ഷൽ പ്രോമിസ്ക്യൂറ്റി അതായത് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടെൻഡൻസി ടു സെക്ഷലൈസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് വിത്ത് ഓൺ ചിൽഡ്രൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള മീൻസ് ഒരു ക്രിമിനൽ ടെൻഡൻസിയിലേക്ക് വരെ വരാനായിട്ട് കാരണമാവുന്നു കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബിറ്റ്രയൽ ബിറ്റ്രയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഓർ ഫെയിൽസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് ഫീൽസ് ബിറ്റ്വേഡ് ബൈ പാരന്റ് അബ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വേഡ് ബിറ്റ്വേൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആവുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ലോസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് പാരന്റ്സിന് ട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഡിപ്പെൻഡൻസി ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് ബിഗിൻസ് ടു സെർച്ച് ഫോർ പേഴ്സൺ ഹും ഹി കാൻ ഹി കാൻ ട്രസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ടീനേജിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പാരന്റൽ കെയർ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കെയർ കിട്ടും എനിക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരാണ് എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് കാരണമാവുന്നു ഇമ്പെയർഡ് എബിലിറ്റി ടു ജഡ്ജ് പീപ്പിൾ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ മിസ് ട്രസ്റ്റ് ഓർ മിസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു അബ്യൂസീവ് മാരേജസ് ലേക്ക് കിടക്കുന്നു കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസേഷൻ സ്റ്റിഗ്മ ആയിട്ട് തീരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ചൈൽഡ് ഇസ് സെക്ച്വലി അബ്യൂസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി പെർസീവ്ഡ് ആസ് ബീങ് റോങ് സെക്ച്വലി അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി അവനവനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് റോങ് ചൈൽഡ് ബിഗിൻസ് ടു ഫീൽ ഡേർട്ടി ഓർ ഡാമേജ് ഒരു ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് വരുന്നു അവനവന്റെ സെൽഫ് ഇമേജ് ഡൗൺ ആവുന്നു സെൻസ് ഓഫ് വേർത്ത്ലെസ്നെസ് ആൻഡ് ടു സെൽഫ് എസ്റ്റേ അതിന്റെ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വൃത്തി അല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആസ് എ ചൈൽഡ് ഗ്രോസ് ഷിയോർ ഷി ലൈഫ്ലി ടു ബിക്കം ആൻ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് പ്രോൺ ടു ആൽക്കഹോൾ ഓർ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അവനവനെ തന്നെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് കാണുന്നു ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ അത് അതിനെ മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് തന്നെ തന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് പവർലെസ്നെസ് ചൈൽഡ് ഫിസിക്കലി വീക്കർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിലി ഇമച്വർ ആസ് കമ്പയർ ടു ദി ഓൾഡർ അഡോളസ് ആൻഡ് ഓർ അഡൾട്ട് അബ്യൂസർ അൺഏബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ അബ്യൂസ് ചൈൽഡ് ഫീൽസ് പവർലെസ് ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് അൺഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ഹിസ് ഓ
tendency to run away from problems despair and depression possibility to revictimization potentiality for aggression and becoming a, um, an abuser mattullavar abuse enna oralayittu theeran saadhyatha valare ariyana so uh, prevention of child abuse ithrathilulla child abuse എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക പ്രിവെന്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻവോൾവ് അവയർനെസ് ഓഫ് വാട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഇമ്പയർ ദ വെൽ ബീങ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ത്രൂ ഗവൺമെന്റൽ ബോഡീസ് എൻ ജി ഓസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് laws regarding substance abuse and child labor to be strictly implemented empower children or adolescents to take part in their own protection teach children or, or adolescents that their body belongs only to them and nobody had the right to touch them in karyangale kurichulla awareness then teach assertiveness assertiveness skills and build self esteem and to be bold make friends build the support system educating parents about the allow the allow to grieve they is 68 to 69 uh our uh, our express cna tendency emotions anxiety management relaxation training imagery distraction technicization somatic experiencing eye movement desensitization and reprocessing emdr coping strategies and skills cognitive behavioral therapy uh correcting malad- maladaptive self talk thought stopping stress inclusion training play therapy brief psychodynamic psychotherapy family counseling self help tips to recover from trauma any uh ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിം അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് നോ ഐ തിങ്ക് ദ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി ആർ യു അവെയർ അബൌട്ട് ദ കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി ാണ് നമ്മള് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് thoughts emotions and behavior how our thoughts emotions and behavior are connected is there any connection surely yeah how uh, emotions bring about cognition alle namakku kettuna anipavangale nammile chala endha chala lessons nammale padipikkum അതിലൂടെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഫോർ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് കൊക്കിഷൻ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് അസംഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത് എവിടെയാണ് അതിന്റെ ഒറിജിൻ തോട്ട്സ് ആണോ ഇമോഷൻസ് ആണോ ബിഹേവിയർ ആണോ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ 
അതിന്റെ തുടക്കം ഒറിജിൻ ഏതാണ് തോട്ടാണോ ആദ്യം അതോ ഇമോഷൻസ് ആണോ ബിഹേവിയർ ആണോ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്ന ഡോഗിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് തോട്ട് എന്താണ് ഫോർമോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തോട്ട് വെൻ വി സി എ ഡോഗ് പേടിയുണ്ടെങ്കിലല്ല ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പേടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവെ ജനറലായിട്ട് നമ്മളൊരു സാധാരണ രീതിയിൽ മനുഷ്യർ ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരു ഡോഗിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവനെ അവനെ വളർത്തുന്ന ഒരു പെറ്റല്ല പുറത്തുള്ള ഒരു ഡോഗിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ഡോഗ് വിൽ ബൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് കംസ് ടു ദ പേഴ്സൺ അല്ലെ മൈൻഡ് dog yes. will bite alleg like dog bites so that is the thought then what will be the if that is the thought what will be the emotion fear no emotion fear then behavior run or move from the yeah yeah apa thought emotion behavior ipa thought ipa or positive thought aanu or and best friend ne kaanumbedu Uh, oh, he is my or she is my best friend. That is the thought. Then, emotion and the idea. Love. 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 Happiness. Then, behavior. I may uh, hug the person or uh, uh, and express my happiness. So, thought, emotions and behavior. That is connected. Uh, definition and concept. Cognitive behavior therapy focus on understanding the physiological emotional behavioral cognitive as well as social factors involved in the precipitation and maintenance of symptoms distress and disability experienced by a person it emphasizes the role of negative thoughts and increased emotional distress in increasing maladaptive behavioral responses appo ibide cbt eppozhum focus cheyana divya distorted thought ne aanu alle തോട്ടിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന തോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ തോട്ടിനെയാണ് ഇറാഷണൽ തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് തോട്ട്സിനെ നമ്മള് ടാക്കിൾ ചെയ്യണു ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ ഇമോഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ദ എ ബി സി മോഡൽ ആൻഡ് കൊഗനേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ കൺസെപ്ഷലൈസേഷൻ cognitive behavioral model can be described as the abc model cognitive behavioral model endaite kanakkaam abc model okay so in this model a refers to the affect or emotions a uh, refers to the emotions or affect b b refers to behavior and c refers to the cognition or thoughts okay Uh, the factors central to conceptualize conceptualizing a case oh, some distractions okay uh, conceptualizing a case suffering from headaches can be discussed under the following heads appo ivide nathoru headache എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഏക്ക് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കേസ് കൺസെപ്ഷലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രീഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രീഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇൽനെസ് പേഴ്സണാലിറ്റി 
ഇതാണ് പ്രീഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി പ്രസിപ്റ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കാം ഫിസിക്കൽ ഇൽനസ് ഓർ ലൈഫ് എക്സ് ഇവന്റ്സ് ഫിസിക്കൽ ഇൽനസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൽനസിന്റെ ഇൽനസ് ആയിരിക്കാം പ്രസിപ്റ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പക്ഷെ പാരന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിജക്ഷൻ അവർ നെഗ്ലക്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽനസ് ബിലീഫ് ഇൽനസ് ബിഹേവിയേഴ്സ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ അസസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുക ആദ്യം ഇന്റർവ്യൂ ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡിനെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇന്റർവ്യൂയിങ് ദ ചൈൽഡ് ഓർ അഡോളസെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സിംറ്റംസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓർ ടെമ്പറമെന്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് മീൻസ് ലൈക് ഈസി ഗോയിങ് ഓർ ഡിഫിക്കൾട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി any associated medical condition history of psychiatric illness in family and developmental history uh, this can also be supplemented with the mental status examination nammal ningale first year le cheyidu use the tools le msc and the case history tools ubhayichu ningalku interview cheyam appo ningale idine base cheyidittanu idine base cheyidittu ningalku idinde supervisor practicum ningal already go through cheyidittundavu pashi ipravashyam നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക യൂട്യൂബ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അതർവൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയെ ഇത്രയധികം സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അത് കേസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാനായിട്ടായാലും അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം എസ് സി യൂസ് ചെയ്യാം എന്താ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് ടൂള് ചെയ്യാം ദെൻ ഒബ്സർവേഷൻ ക്ലൈന്റിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം ഇൻഫോർമെന്റിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണു ദെൻ ഇതിപ്പം കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ അസസ്മെന്റ് ആണ് സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് എ ബി സി ചാർട്ട് ആൻഡ് ഡയറി സോ വാട്ട് ഇസ് എ ബി സി ചാർട്ട് ഓർ ഡയറി ദി അഡോളസെന്റ് ഇസ് ആസ്റ്റ് മെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ കാണാം എ ബി സി ചാർട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ബി സി ചാർട്ട് നമ്മളിത് കാണാം ചാർട്ടിൽ എ ബി സി എ എന്ന് പറയുമ്പം ആന്റി സെഡൻ്റ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ തോട്ട്സ് ബി ബിലീവ്സ് സി കോൺസിക്വൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ബി സി എ അഫക്ഷൻ ബി ബിഹേവിയർ സി കോൺസിക്വൻസ് അല്ല എ ബി സി ചാർട്ട് വേറെയാണ് അതിനകത്ത് എ ആന്റിസിഡന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വൈൽഡ് ഡൂയിങ് ഹോം വർക്ക് എപ്പോഴാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ ആ സാഹചര്യം എന്താണ് ബിലീഫ് എന്താണ് ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തി അപ്പൊ ഒരു ഹോം വർക്ക് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഹോം വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടിയുടെ തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിലീഫ് എന്താണ് ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസിക്വൻസ് ഫീൽസ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ദ തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മദർ സ്കോൾസ് ചൈൽഡ് ഫോർ നോട്ട് ബിഹേവിങ് പ്രോപ്പർലി അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ സോ അതിന്റെ ബിലീഫ് എന്താണ് നോബഡി ലവ്സ് മീ അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചിന്ത ആണ് നോബഡി ലവ്സ് മീ എന്നെ ആരും എന്നെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ദെൻ ഗെറ്റ്സ് ആങ്കറി ആൻഡ് ക്ലോസ് ടെമ്പർ ടാൻഡ്രം ഈ ഒരു എ ബി സി ചാർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇന്റർവ്യൂന് വരുമ്പോൾ അല്ല കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോഴേ ഈ ചാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ വൺ വീക്ക് നമുക്കറിയാം കുട്ടിയുടെ തോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് അതിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നുള്ളത് അതായത് എന്താണ് ഒരു ഡയറി
തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് അത് റേറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാണ് അത് അതായത് ഫ്രം സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്ട്രീം ഡിസ്ട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ ടു ടെൻ കൊടുക്കാം അതില് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ ഡിസ്ട്രസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ഡിസ്ട്രസ് ദെൻ ബിഹേവിയർ ഓർ സിംഡംസ് മീൻസ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ ഡിസ്ട്രസ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്ട്രീംലി സിവിയർ ദെൻ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും സീയിങ് എ ഡോഗ് ഓൺ ദ റോഡ് വാട്ട്സ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഹി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബൈറ്റ് മീ തോട്ട്സ് ദെൻ ഫീലിങ്സ് ഫിയർ ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി എത്രമാത്രമാണ് അതിന് മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതിനെ അതിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നയൻറ്റി അപ്പൊ അതിനെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എത്രമാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് ദെൻ ബിഹേവിയർ എന്താണ് റൺ സെവേ അതൊരു എയ്റ്റി ഇതിലാണ് റൺ ചെയ്യണത് അത്രയും സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും അർജന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് ആ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുക ബിഹേവിയർ ഡൂയിങ് ഹോം വർക്ക് ഐ കാൻ ഡു ഐ കാൺ ഡു എനിത്തിങ് പ്രോപ്പർലി ഇറിറ്റേഷൻ എത്രമാത്രമാണ് അത് മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു ഹെഡ് ഏക്ക് എത്രമാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി തന്നെ ഡയറി ആൻഡ് എ ബി സി ചാർട്ട് ആൻഡ് ഡയറി ദെൻ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് സെർട്ടൻ പേപ്പർ പെൻസിൽ ടെസ്റ്റ് ഓർ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് സെർട്ടൻ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ടു എലിസിറ്റ് മാലഡാപ്റ്റീവ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിങ് ദിസ് are helpful for children suffering from both internalizing and externalizing disorders ipo idu nammal or cognitive behavioral assessment aanu ipo nammal ivada focus cheyana main aayittu what is the thought uh, in a particular situation and what are the emotions uh, ex- experience and behavior endaanu nokkana nammal idilude manasilaakka then observation the child or adolescent maladaptive patterns of emoting and the behaving can be observed and recorded while he or she is at home or school at home aanengi parents ne observe cheyam school aanengi oru teacher ne observe cheyam and these are the uh, cognitive behavioral assessment ini indinde oru process enganeyaan cognitive behavior therapy process first of all idu aarkokke aanu apply cheyan sadhikya cognitive behavior മൂഡ് ഡിസോർഡർ എസ്പെഷ്യലി സി ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മള് ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് ഡിപ്രഷൻ റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ സി ബി ടി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് സമാറ്റോ ഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് കണ്ടക്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓപ്പോസിഷണൽ ഡിഫിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡിസോർഡേഴ്സിനും സി ബി ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ആ തെറപ്പിയിൽ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ ഏതാണ് ക്ലയന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഡിസോർഡർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് പ്ലാനിങ് സെഷൻസ് രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടെ ക്ലയന്റ് ആൻഡ് തെറപ്പിസ്റ്റ് ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് സെഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എത്ര സെഷൻസ് എപ്പോഴൊക്കെ എത്ര സമയം എന്നൊക്കെ കണക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണു സോഷ്യലൈസേഷൻ അതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഇസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഫോമിംഗ് എ വർക്ക് തെറാപ്യൂട്ടിക് അലയൻസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ക്രോണിക് ഹെഡ് ഏക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ റോൾ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് അതർ സൈക്കോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ പെർസിപ്റ്റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഇൽനെസ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഹെഡ് ഏക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെഡ് ഏക്ക് അതിന്റെ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു പേഷ്യന്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി ആൻഡ് ടേൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊവൈഡ് ഹിം ഓർ ഹെഡ് വിത്ത് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വലി ടെയ്ലേഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ കോൺസെപ്ഷലൈസേഷൻ ഇതിനകത്ത് സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഈ ഒരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ വരുന്നതാണ് സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ സി ബി ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതിൽ എ ബി സി മോഡൽ എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ദെൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഓരോ സെഷനിലും എത്ര സെഷനും വേണമെന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ
ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സി ബി ടി ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലൈക്ക് റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസസ് ഇമേജറി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഇൻ കോപ്പറേഷൻ പ്ലഷറബിൾ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ ബിഹേവിയറൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അസേർട്ടീവ്നെസ് സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഡിസ്പ്യൂട്ടേഷൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് കണ്ടിജൻസി മാനേജ്മെന്റ് ഈ പറഞ്ഞ ദൻ റോൾ പ്ലേസ് അതർ ബിഹേവിയർ തെറപ്പി ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് തോട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ ടെർമിനേറ്റിംഗ് തെറപ്പി ഒരു ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ടെർമിനേറ്റിംഗ് അതിന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മള് വ്യക്തിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എ ബി സി ചാർട്ടും ഡയറിയും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഫോളോഅപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ വരുന്നത് വരെ ഡിപ്പെൻഡ് തെറപ്പിസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ കഴിയാണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കണക്ഷൻ പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ബിഹേവിയർ ആണോ കൊഗ്നേഷൻ ആണോ ഇമോഷൻ ആണോ ഒന്ന് അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് തോട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി കാണുമ്പോഴ് ആ ഒരു ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തോട്ട് ആണ് വരിക ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന തോട്ട് ആണ് ആ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള തോട്ട് ആണ് എനിക്ക് വരിക തോട്ട് വരുന്നു ദെൻ കൊഗ്നേഷൻ വർക്ക് ദെൻ ഇമോഷൻ തോട്ടിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇമോഷൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരാളെ കാണുമ്പോ സന്തോഷം തോന്നണമെങ്കിൽ മീൻസ് അയാളെ തോട്ട് എനിക്ക് ഓ ഹിസ്ഷി മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു അമ്മയെ കുറിച്ച് തോട്ട് വരുമ്പോഴ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ ആ ഇമോഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദെൻ കംസ് ദ ബിഹേവിയർ അവർ ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷം വന്നാൽ എനിക്ക് ആ എന്റെ ഇമോഷൻ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഇമോഷൻ ആയിരിക്കാം മീൻസ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കാം വരിക അതുകൊണ്ടാണ് തോട്ട് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ് തോട്ട് ഇമോഷൻ ആർ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ തിയറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു രാജ്യം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷന് മെയ് തേർഡ് മുതല് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കാൻ കാരണം എപ്പോഴും ഹാർഡ് കോപ്പി നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയെന്നും അത് വാലുവേഷന് ആയാലും എന്തായാലും നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി നേരിട്ട് കിട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് സാധിക്കുമെങ്കിൽ 
കൂടുതലും എല്ലാവരും അതൊരു മെയ് ഫസ്റ്റ് വീക്കോടുകൂടി ഇവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഡെസർട്ടേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് ഡെസർട്ടേഷന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കം അതിന് ഡേറ്റ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് ഒന്നും നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത്ത് ആണ് അതിനുള്ളിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ എൻക്വയറി ചെയ്താലും നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ് കിട്ടില്ല അവർ പറയണത് വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് കോപ്പി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത് അതായത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സിഗ്നേച്ചറും ഇന്റേർണൽ മാർക്കും മേടിച്ച് ഇവിടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സബ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് സൈനും സീലൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെസർട്ടേഷൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണ് അതിനകത്ത് മാനുവലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻക്ലോഷേഴ്സ് ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഇന്റേർണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതും മീൻസ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനുവലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കോപ്പി എടുത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ കവർ പേജ് ഫേസ് ഷീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പേജ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അത് സ്പൈറൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ആക്ച്വലി വായിച്ചതിന് പറ്റിയിരിക്കുന്ന മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് എഴുതിയപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാതെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു ഹെഡിങ് മോഡല് ഇപ്പോ ലൈക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ടീനേജേഴ്സ് എന്നുള്ള അത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ തന്നെ അല്ല ഹൗ വാട്ട് എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഭാഗം വിട്ടിട്ട് അത് അങ്ങനെയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് പ്രശ്നമാവോ അത് പ്രശ്നമില്ല അതിന്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓരോന്നിനും മീൻസ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോ ലാസ്റ്റോ എപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അതും അതൊരു കോപ്പി എടുത്തു വെച്ചോളൂ പിന്നെ എന്താണ് anything else adhubola sister ipol neerittu kandittu idu cheyanayittu adhaidhi ivide local area lokke panchayati nokka aripayittu jeep lokke vilichu varnattu povunna onda thane veedugalilekku aalkeere welcoming bhayangara korava aa ningale adu aanigara ah it's okay that's enough morning morning hmm morning in പരിചയമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഫോണിങ് ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം സീറോ സീറോ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം യൂട്യൂബ് വ്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയാലും ഈ ബാച്ചില് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഇനി കൊറോണ എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതെന്ന് അനുസരിച്ചാണ് അതായത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ അതിനുള്ള യു യു ക്യാൻ ബിക്കം എക്സ്പെർട്ട് ഓക്കെ സോ ഡെസർട്ടേഷൻ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ സോ ഷാൽവി കൺക്ലൂഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു യൂട്യൂബിൽ നമ്മള് സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മീൻസ് പ്രോഗ്രാം എന്തെങ്കിലും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അതായത് ഹെൽപ്പിംഗ് ഫാമിലീസ് ആർ ചിൽഡ്രൻ എനിക്കൊരു അറിയാം ഒരു അസോസിയേഷൻ അറിയണം അവര് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ മെന്റലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഈ അസുഖ ഡയാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാതും അതിൽ അവരുടെ ഫുൾ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാതും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാലോ കാരണം നമ്മൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വിഷ് ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എം എസ് സി ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ എം എസ് സി എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് ആണ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് So I wish you all the best. Be well. Be safe and healthy. Thank you, sister. Thank you, sister. Thank you, sister. Okay, God bless you. Are you going to be in the class? No, we are going to be in the class. Okay. Okay. Thank you, sister. Okay.